Welcome back to my channel. Ami Sinon. Today, ang lulutuin po natin ay ang paborito ng mga Pilipino, ang pork caldereta. Alam nyo po, pork caldereta ay paborito ng lahat. Para po itong minuto. Asado. Madali lang po itong lutuin. Punta na po tayo sa kusina. Pisahan na po natin. Okay po, ito ang ating mga gagamitin para po sa ating kalderetang uh, pork. Ang pork po, uh, pwede po ito na pwedeng spare ribs, pwede rin po na laman. Kung ano po yung available niya sa rep. Pero mas ideal po yung medyo, medyo may konting buto at laman. So, so ito yung ating pork. Uh, kailangan po natin ng... Uh, Mantika ng bawang, sibuyas, tomato sauce. Ah, kailangan po natin na tomato sauce, yung pong original. Huwag po yung may mga flavor na pang spaghetti. So, original po ang kailangan natin tomato sauce. Asin, salt, rino. Ito pong rino, malaki po ang maibibigay nito na lasa para po sa ating caldereta. So, kung meron pong available sa inyong ganito lino na rino, liver spread, maganda po ito. So, next po ang ating uh, paminta. Sili po. Yung sili po natin, ito po yung medyo ginagamit natin sa uh, pangsigang. Since wala tayo nung sili palay na yung mas maanghang, ito na lang po gagamitin. Makakapagpaanghang din po ito. Uh, bell pepper. Ito po. Bell pepper. Kung may green po kayo, uh, at meron din pong alternative na color, maganda rin po sa mahan nyo ng green. Uh, potato. Ito rin po. Same na kailangan natin ilagay sa tubig para hindi po siya matuyo. Uh, carrots, ganun din po yung carrots. Kailangan din po nito ka nakababad din sa tubig para hindi siya matuyo. O, ito na po yung ating mga kakailanganin sa ating uh, pagluluto ng kaldereta. Kailangan din po natin ng tubig uh, para po mapalambot natin ang ating pork. Okay guys, umpisa na natin na ating pagigisa. Madali lang po ito at napakasimple para po sa ating uh, kalderetang pork. So, ito po yung tubig. Siguro mga 1 cup of water or 1 and half cup para po sa pagpapalambot natin ng pork. Guys, umpisa na natin na ating pagigisa para maluto na natin itong masarap na kalderetang pork. Pisahan na po natin ang ating pagigisa. So, unahin po natin yung mantika. I-rotate lang natin ito. Pwede na yung para po kumalat yung ating oil. So, magigisa tayo ulit sa sibuyas. Magigisa tayo sa sibuyas. Atayin po natin itong maluto bago natin ilagay yung bawang. Okay, luto na po ang ating sibuyas. Pwede na po natin ilagay ang ating bawang. Okay. Okay, maamay na po ang ating bawang. Mabango siya. Ayan po natin maluto ang ating bawang. Pagkatapos po, pwede na natin ilagay ang ating karne. Para po masakit po siya at natanggal ang lansa. Yan po ang uh, sekreto ng ating pagluluto. Kailangan po sinasakot siya yung karne para lumabas yung mantika. 
pagka po nagsusupay tayo, usually ganito yung ating ginagawa. Mahigit isa kilo lang po itong lulutoy natin, one and a half kilos po. Kaya, pati lang po ngayon, di ka mukha dati, makarami ni luluto natin pagka tayo may mga gawain. Okay. Tayin lang po natin maraluto yung baboy. Kabila ang parties niya. Okay. Kailangan po parehas na side. Medyo mag-brown. Yan. Aloy po natin para yung kabilang parte naman ng kanya ha. Ang maluto. Sakotahin lang po natin mabuti. Hayaan po natin medyo maluto yung kami. Guys, medyo naluto na yung ating karne. Kaya ang uh, kulay na niya brown. Kanina po kasi, medyo fresh pa siya karne. Ayun po, kulay brown na siya. So, ang gagawin po natin dito, lalagyan na po natin siya ng pinakasabaw niya. Ito po yung pang pa lambot niya. Lalagyan natin siya ng isang basong tubig. Pero, mayroon na po, meron akong uh, pinahugasan ng bigas, kaya ito na po ang gagamitin natin. Ay, imbis na tubig lang. Lagay na po natin lahat para po ito ay lumambot. Takpan po natin hanggang sa maluto. Ilagay na po natin yung ibang krikado. Lagyan po natin siya ng asin. Paminta para po lumasa na sa karne. Atin pong haluin to para mahalo yung paminta at saka yung asin. Okay. So, palambutan po natin to hanggang sa pakuluin po natin to hanggang sa lumambot. Mga 20 to 15 to 20 minutes po yan. Nakpa po natin para mas mabilis yung haluto. Guys, kailangan po natin tanggalin yung mga parang sebo na to sa ibabaw kasi ho, uh, ito po yung malang sa support yeah, tatanggalin po natin yun yung umiibabaw na yan pag kumukulo yung pork tomato sauce at saka yung uh, rino at yung sili po para masarap po kasi to medyo maangang para lumasa na rin siya sa karne yung ating sili mamaya na natin ilalagay yung ating ibaritado para lambutin na natin maigi yung ating karne Takpan po natin ito para mas lalo madaling maluto. Guys, malambot na ang ating karne. 
Paano natin matitiyak na malambot na ito? Pwede mo itong susukin na tinidot. Pagka malambot na, uh, oh guys, malambot na po ang ating karne. So, kung pwede na po natin ilagay ang ating ibang regalo, Yan. So, ilalagay na po natin yung patatas at ang ating carrots. Yan, guys. Yan ang na, pinakagulay ng ating uh, kaldereta. Kailangan po malambot na malambot yung karne kasi hindi po nila kakainin pagka hindi malambot. Lagay na rin po natin ang ating bell pepper. Takpan po natin ito para maluto ang gulay. Ano ba yan? Ah, ito ang Guys, ito pa yung isang rikado na kaya sarap din para sa ating kaldereta. Ang peso. Cheese. Ginadgad ko na po ito. At ito po ay isasama na natin sa ating kaldereta. Guys, luto na po ang ating kaldereta. So, para mas sumarap ito, lagyan po natin ng keso. Pampasarap. Pampagana. Yan. Iba po yung nagagawa ng may keso. Haluin lang po natin ito. Yan. At pwede na po natin itong iserve. Okay guys, kainan na tayo. Diyos ko, paano ka naman papayat nito guys? Mm. Kain na na. Kain na na ba? Yes, Ate Joyce, kain na na. Ang sarap ng Ate Caldereta. Guys, this is the finished product of my Calderetang pork. Tikmang! At ito'y siguradong masarap. Wow, grabe. Ang sarap nito. Kain na na, guys. Maganda to sa hapunan. Mas maganda to sa tanghalian. Kaya, subukan nyo, guys. Bye guys! Thank you for watching. Sana nagustuhan yung menu natin today. At sana po masubukan yung lutuin ito. Subscribe! Thumbs up!